வணக்கம் மீர்களே இது உங்கள் அபிமான கிரேட் இன்ஸ் மீடியா யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கல ரொம்பவே சந்தோஷம் இன்றைக்கி நாம் ஒரு முக்கிய பிரமுகரை சந்தித்து பேச இருக்கோம் யார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கப்பலோட்டிய தமிழர் செக்கிழுத்த செம்மல் வஉ சிதம்பரனார் அவர்களுடைய குடும்ப வாரிசு திரு மகராஜன் அவர்களை நாம் சந்தித்து பேசியிருக்கோம் இப்போ வந்து என்னென்னா இப்போ வாலேஸ்வரன் ஐயா வந்து உங்கள் உங்களுடைய கல்யாணத்துக்கெல்லாம் முன்னுக்கு நின்றுருக்காங்க இப்போ வந்து வஉசி ஐயா காலமானதுக்கப்புறம் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் வா அந்த வஉசி ஐயாவோட குடும்பத்துக்கும் அந்த தொடர்புகள் அப்படியே இருந்தது இருந்தது இது வரைக்கும் இருந்தது இருந்தது சரி வா வாலேஸ்வரன் ஐயா வந்து நீங்க வந்து பேரன் அப்படிங்கறத ஏத்துக்கிட்டா அதெல்லாம் ஒண்ணும் மாற்றம் இல்லை எல்லாமே முறைப்படி தான் கல்யாணத்துக்கெல்லாம் வந்திருக்காரு வந்திருக்காங்க எல்லாம் இருக்காரு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு இல்லையா உறவுகளை ஏத்துக்கிட்ட போய் தானே அப்படி எழுதுறாங்க எல்லா லெட்டர்லையும் இப்ப இருபத்தி வருஷத்துக்கு இப்பதான் கல்யாணம் இருபத்தி வருஷத்துக்கு முந்தி அதுக்கு வந்து எங்க அம்மா கல்யாணம் நேற்று கூட கொழிஞ்சுன்னு தான் அழிருக்காங்க அவர் எழுதி அவர் எழுதி நேற்று எந்த ஒரு விஷயம்னாலும் அவங்ககிட்ட கேட்போம் எல்லாமே செய்வோம் அதை உறவுங்கிறது நல்லபடியாக வந்துட்டு தான் இருந்துச்சு இவங்களை நான் வந்து இவங்க எல்லாம் மேரேஜ் ஆகி போனால அவங்க கல்யாணம் ஆகி திருமணம் ஆகி போனால் அவங்களாம் ஒரு பத்திரிக்கையெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுப்போம் எங்கள் சித்தப்பா சொல்லுவாங்க மக வீட்டில் கொண்டு போய் கொடுன்னா அந்த பத்திரிக்கையை கொடுத்து வந்துருப்போம் அவங்க கூட அந்யோன்யமான பழக்கம் இல்லை ஆனால் என் மனைவிக்கு வந்து சிறு வயதுலேயே வாலேஸ்வர சித்தப்பாவும் எங்கள் தாய்மாவும் எங்கள் தாய்மாவும் யுனைட்டட் இன்சூரன்ஸில் வேலை பார்த்தாங்க கடலூர் ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டில் இருந்திருக்காங்க எல்லாருமே தெரியும் அவங்ககிட்ட கேட்டால் என் மனைவிக்கு ரொம்ப தெரியும் கோவப்பட்டதுக்குறாங்க <laughs> தங்கை மகள் வழி பேரன் அப்படின்னு வாவூசி நெருங்கிய உறவுன்னு சொல்லி கொடுத்து எவ்வளவோ பலனை எல்லாரும் அனுப்பிச்சிட்டு இருக்காங்க நான் அந்த மாதிரி இல்லை வாவூசி வாழ்ந்த குடும்பத்தில் நல்ல ஒரு வாரிசாக இருந்துக்கிட்டு நாம் ஏன் சொல்கிறதுக்கு சாதாரண ஒரு உதவி நாம் வந்து இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு எம்எல்ஏ பதவியோ எம்பி பதவியை போய் நம்ம யார்ட்டையும் போய் கேட்டு நிற்கவும் இல்லை நாம் அந்த கடையுமே ஒரு சாதாரண கோவிலில் ஒரு கடையுமே நியாயமான வாடகைக்கு ஏழம்ங்கிறது ஒரு மு முப்பதாயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு போச்சுன்னா அடுத்த வருஷம் நாலரை லட்ச ரூபா இப்படியே என்ன வாழ்வாதாரம் கீழே இறங்கி போயிடுச்சு இது முன்னிட்டு வேறு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை நாம் தாத்தா களங்கம் தாத்தா பேரை களங்கம் இல்லாமல் அவர் பேருக்கும் புகழுக்கும் நாம் போய் இனிமேல் நான் ஒரு எதிர இறங்கியும் நான் அவர் சாதனையை முறியடிக்கணும்னு நான் விரும்பவும் இல்லை ஏன்னா அவர் சாதனையை கெடுக்காமல் நான் காப்பாற்றிட்டு போக தான் வாழணும்னு விரும்புகிறேன் மக்களுக்கு சொல்கிறது அதான் வருது <laughs> உரிமை <laughs> 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 இதிகாசம் எடுத்துக்கோங்க பீஷ்மர் எடுத்துக்கோங்களேன் பீஷ்மர் வந்து மகாபாரத்தில் ரெண்டு பேருக்குமே தாத்தா அவருக்கு திருமணமே ஆகலை இல்லை தாத்தான்னு சொல்றதுக்கு அன்றைய காலங்கள் வேற இன்னைக்கு சில சட்ட திட்டங்கள் சம்பிரதாயங்களுடைய நெறிமுறைகள் எல்லாம் மாறி அதனால அதன்படி உங்களுக்கு வந்து ரெண்டே பாயிண்ட் அந்த ரெண்டே என்ன சட்ட ரீதியாகவும் காடினா இருந்திருக்காரு 
தகப்பன் ஸ்தானத்துல இருந்து உங்க குடும்பத்தை வழிநடத்தி இருக்காரு அவரு காலத்துக்கு பின்னாடி வாலிசர் நையா வரைக்கும் எல்லாம் பரஸ்பரமா ஒரே கூட்டு ஒரு சமஸ்தானமா இருந்திருக்கீங்க இந்த சமஸ்தானத்துக்குள்ள மரகதம் மீனாட்சி வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைங்கிற மாதிரி தெரியுது நீங்க சொல்றது உண்மைதானா தெரியுதுல வாழைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 பதிப்பகங்கள் இதெல்லாம் வந்து கடைகள் நிறையா வச்சுருந்தேன் அப்போ வந்து தொழில் பழகி கொடுங்கன்னு கடைசி எனக்கு திருமண நேரத்தில் செல்வராமன் தம்பி வந்து என்னுடைய கடையில் தான் வேலை பழகுறேன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு வர்ற மாதிரி தான் இருந்தாரு சரி சரி இன்னைக்கு நம்ம நிலை உடைய கீழே இறங்கினால அவங்க அதைத்தான் வந்து வேலைக்கே ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி எங்கள் தம்பி போய் வேலை ஏதோ சொல்லியிருக்காங்களா ஆமாம் ஊடகங்களில் ஆமாம் ஊடகங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்குள்ள நீங்க கொடுக்கல் வாங்கல் பரிவர்த்தனை நீங்க என்ன நாள் நீங்க அது அது வந்து யாரும் இது பண்ண போல சமூக வலைதளங்கள்ல வெட்டி விட்டு பேசக்கூடாது வெட்டி விட்டு பேசலைங்க அதே போல உண்மை நிலைய மக்களுக்கு தெரியணும் சட்டத்துக்கு மீறி நீங்க எதையும் நீங்களும் செய்ய முடியாது அவங்களும் செய்ய முடியாது அது அதுதான் ஒண்ணு இந்த சர்ச்சைகளை வந்து ஊடகங்களுக்கு கொண்டு வராதீங்க திரும்ப அம்மாவையும் உங்க உதவி பெயர் சரஸ்வதி சரஸ்வதி ரெண்டு பேரையும் நாம சந்திச்சு சந்தோஷமான முறையில முறையில பொதுமக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தும் ஆதாரங்கள் இருந்த ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மரகத மீனாட்சி ஒரு நோட்டீஸ் விட்டுக்கலாம் பேரனே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து ஒரு முரண்பாடாக பேசக்கூடாது அது என்னன்னு நம்ம தெளிவா பேசலாம் இப்ப இவ்வளவு நேரம் நம்மளுடைய வஉ சிதம்பரன் அவருடைய குடும்ப வாரிசு தங்கை மீனாட்சி அம்மாளுடைய பேரன் மகராஜன் அவர்கள் அவங்களுடைய குடும்ப அமைப்புகளை பற்றி சொன்னார் சில இந்த தகவல்களோடு சேர்த்து இவங்க தாயார் பரமேஸ்வரி அம்மாள் மற்றும் மனைவி சரஸ்வதி அம்மாளை உங்களுக்காக நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம் அடுத்த பதிவில் நம்ம இன்னொரு ஒரு சில நாட்களில் அவங்கள சந்தித்து பதிவுகளை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்காக கொடுக்கலாம் அதில் வந்து என்னென்னா இவங்களுடைய பாட்டன் அதாவது இவங்க பாட்டி மீனாட்சி அம்மாளுடைய அப்பா ஞான தேசியம் பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தை வாரிசுகளான இந்த நாலு பேரும் இவங்க பாட்டி இவங்க பாட்டியுடைய அண்ணன் மூணு பேர் இவங்கெல்லாம் வந்து மைனராக இருந்ததுனால இவங்க சொத்துக்கள் அதிகமாக இருந்ததுனாலையும் சொத்துக்களை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்டப்பூர்வமான காடியனாகவும் அந்த வீட்டுக்கு மருமகனா குடும்பத்தில் அந்த வீட்டு மருமகன் இல்லை அதை தான் நீங்கள் குழப்பிங்கிற அந்த அவருடைய ஞான தேசிய அண்ணன் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு எடுத்துக்காரு தங்கை ஒரு பொண்ணு எடுத்துக்காரு ஏன்னா இந்த உறவு முறைகள் எப்படி வருதுன்னு சரிவர புரியல அது குடும்ப ஏற்பாட்டில் ஏதோ நடந்திருக்கு அந்த வகையில் இவங்களுக்கு வந்து இவங்க குடும்பத்துக்கு வந்து காட் ஃபாதராக இருந்து எல்லா பரிவர்த்தனைகளும் செஞ்சிருக்காரு இவர் காலத்துக்கு பின்னாடியும் அந்த உறவுகள் கரெக்டாக வந்துட்டு இருந்திருக்கு கடைசியாக வந்த வாரிசு இருக்கல சின்ன பிள்ளை உங்கள் இது இல்லைங்களா உங்கள் தங்கச்சி ஆகுறாங்களா மரகத மீனாட்சி அம்மாள் மரியாதைக்குரிய மரகத மீனாட்சி அம்மாள் சமூக ஊடகங்களில் வஉ சிதம்பரனாருடைய குடும்பம் இவங்களை வந்து ஒரு கொச்சப்படுத்தி பேசின மாதிரி ஒரு பதிவு விட்டுருந்தாங்க ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு இவர் வந்து பேரன் அவங்க பேசுங்க அது இவங்களுக்குள்ள உண்டானது அதில் நாம் தலையிடுறதுக்கு இல்லை ஆனால் எந்த அளவுக்கு இவர் நமக்கு பரிச்சயமாயிருக்காரு அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த பதிவு போட்டிருக்கோம் ஓகே கிரேட் விங்ஸ் மீடியா மூலமாக உங்களுக்கு நல்ல தகவல்களை மட்டுமே அள்ளி தரும் உங்கள் கிரேட் விங்ஸ் மீடியா நன்றி வணக்கம்